Tjej, vad gör ni? Jag ska klippa Majas hår. Och jag har klippt hår en gång. Så jag behöver refresh my memory. One length haircut tutorial. Det är väl ändå. Nej, jag, nu sa väl jag att jag skulle ha uppklippt i så fall. Om du nu ska uppklippa. Alltså jag har inte pluggat liksom. Men jag kommer göra en one length haircut. Är liksom bara. The perfect seamless layered. Ja. Yeah. There we got it. Så nu ska jag plugga lite och sen ska vi klippa Majas hår. Woohoo! <laughs> Välkommen till Alice frisör salong. Det är din borste. Det är en sax från eh, matbutiken. Det är toffsar som vi ska dela upp håret med och en liten sidkant. Nu snart kommer vår kund, vår första kund. Jag hoppas att vi får på en till kund. Vi vill se ditt jobb, Majas hår. Okej, okay. jag ska översäga dig med Majas. Okej. Okay. Basically. Det löser jag. Alltså jag är så självsäker inne i det här. Jag vet inte. Men det borde det vara. Men jag, får, jag fick någon så känsla för att det här kan jag absolut klara av. Om du är frisör och kollar på det här. Don't come at me. Jag har ingen erfarenhet. Jag har en, en erfarenhet som gick jättebra men då klippte jag rakt. Vad ska du göra idag då? Du ska försöka klippa lite lager. Nej, jag ska Jag ska klippa lite lager. Vad jag behöver av dig är att du är jävligt fina. Hur du har den? Jag vet inte. Jag har inte gjort det här på <laughs> Här har vi det jättefriskt. Och här är det där det är blekt. Så det här behöver mm. klippas av. Okej, okay, ärligt talat Maja. Hur känns det? Uh, nej men uh, när jag hörde hennes talar om hur hon verkligen känner att det här kan man göra då... Uh, Enligt tutorial, tutorialen, tutorialen, så säger den att man ska dela upp i fyra. Och då ska jag vara där huvudet är som högst. Det här precis bakom örat. Nu ska jag ha en rak topp som säger vart det ska klippa. Det var ju längre. Nej men ja, ja. L ja. Det här är rått svans. Jag kan ju såklart klippa upp det. Mm. Du är kund. Jag menar, du bestämmer. <laughs> Ja, för man ser ju att det fortfarande är det friterade här. Liksom. Här är friterat. Men snälla, ta bara bort det för här då. Okej, okay, nu kör jag. It's so 
super fresh. Det jag bara säger att jag är så nöjd. Det alltså, blev så fint. Och så här, det är förtroende att ge till mig som aldrig har klippt innan. <laughs> Men jag är, det blir så fräscht. Och ändå en bit har klippt av. Visst? Ganska mycket. Jag har försökt finessa en uppklippning också. Ja, um, men alltså... Vi måste, vi måste se hur det ser ut när det tackar. Men jag är nöjd. <laughs> nu hör ni. Nu ska den här finnen och de här tösorna. Och jag då. Vi ska iväg på äventyr. Jag ska för första gången på kanske åtta år jag säga, sitta på en häst. Vi är på väg nu för att möta upp Michelle som har flyttat hit. Hon är också svensk och hon jobbar med ridturer så att hon ska ta oss runt här i Santa Teresa. Vi alla ska sitta på varsin häst och Sen ska vi rida i solnedgången Längs till stranden Längs till stranden, alltså förstå Alltså jag kommer känna mig ett nykär Jag banar er Jag kanske Det är väl ingen barn Nej men jag kanske ger någon Någon En blöt buss På pannan Det är star ändå Stor respekt Men också mycket kärlek för dem Så känner jag Förresten jag kan tagga deras um, Tours i min beskrivning Och här har ni deras Instagram Så att om ni kommer hit och vill göra samma typ av äventyr Så Då vet ni vad ni ska skriva till Plus Michelle pratar svenska vilket gör det lite enklare att kommunicera Och ingen säger om spanska Oj vad hon pratar Och kan så mycket språk Så mycket språk Så bra och jag är så taggad jag har längtat efter det här Framme vid destination, alltså hur vackert är det här? Och här bak har vi Michelle. Hon är så cool som bara... Så cool. Hello! <laughs> alltså det ser så cool ut. Hej! Det är helt otroligt. Jag älskar det. Så, så. Jag har lite solkräm på något sätt. Det här är så mysigt. Jag tror inte ni förstår. Nu är vi på en bar. Vi ska ta någon liten cerveza. Vad för var? Jag gred ju absolut typ en termin när jag var liten med min kusin som är årigare. Och då red vi Islands hästar som var alldeles för små för min kroppsstorlek i den åldern. Och det är min enda erfarenhet av att rida hästar. Jag har dock ridit hästar när jag var liten och var i Costa Rica. Vi har något sånt familjefoto så jag vet att det finns bevis på det. Jag vet också att mamma har berättat för mig hur min häst bara skenade iväg. Och alla var rädda för mitt liv. Men nu är vi tillbaka på hästen. Och än så länge har det gått så bra. Om en väldigt bra överens. Och tydligen så är min häst den snällaste hästen. Också för att jag har minst erfarenhet av alla som är med i den här gruppen. Och här har vi kostor. Hallå, hallå, hallå. Jag är så tacksam för att få uppleva det här. Så jag är nära till tårar för att det här är så magiskt. Och den här platsen är så vacker. Den här hästen är så snäll. Och jag är så lycklig. Och jag har så många kostor som tittar på mig just nu. Det är så här det känns att gå och vlogga på Stureplan. Gud vad nyss det är där. 
lite ouppfostrat. Det blir inte om någon. Jag är så tacksam att efter en period där jag har mått sämre får känna den här lyckan som jag känner just nu. Alltså det bumblar i hela min kropp. Och jag är så närvarande till hur vackert allting är. Alltså det är så, så vackert. Mm. Jag är så kär i min häst. Vad ska du göra nu Alice? Vi ser det är några valpar här. Nu är det väldigt stopp. Jag börjar gråta nu. Jag är verkligen amma. Det är någon instinkt jag har. Åh oh, nej nej. I'm sorry. I'm sorry. No, don't go. Holy cow. <laughs> alltså, har vi kollat tjurens humör? Jag går inte nära tjuren. Alltså, det är pondus på den här grabben. Åh, oh, jävlar. Nej, men skrik är det så <laughs> Okej, okay, det är Michelle. Ja, uh, Michelle versus tjuren. Han ligger där med sina punkhjulor. Okej okay, ni, det är dags för filmkväll. We got the pizza ready, we got the, the ribs, we got the mayo. Vad ska du äta Amanda? Det är hennes pizza, jag beställer pizza från X. Ah, there's coming one more pizza, one more riding. Mayonnaise! Nu ska vi välja film och sen ska vi avsluta den här dagen. Ska vi säga hej då och Hey, the